Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni kita nak tengok uh, Introduction to set Okay nak bersama dengan saya Cikgu Ashini dah salih So jumpa lagi Okay mesti pergi bini-bini bini, kan Okay so untuk introduction to set Okay so we look at the words uh, Only one words we have here That is set Okay ada satu perkataan je Yang kita akan tengok dalam Uh, banyak perkataan lah Tapi From the topic We only have one Okay that is You call it as a set So set semua orang Kalau dapat imagination Memang uh, satu kumpulan lah Okay uh, Set So apa yang kita akan belajar Kat sini ialah uh, Tentang set Okay kita akan belajar tentang set Then we will We will learn about Venn diagrams Universal set Complement set And subset Okay the simple things About sets lah Okay All the words that we will meet in this topic that is Venn diagram, complement of set, description set, empty set, equal set, new set, subset set, denotation, set notation, and element. So this is all from your textbook. So you may refer your textbook to get all the this a uh, word link. Okay, okay. Now we let's look at what is the meaning of set. Okay, what is the meaning of set? Okay, satu perkataan je. Tiga word. The uh, tiga apa? Tiga tiga perkataan dan hanya satu word sahaja iaitu set untuk tajuk ini okey okey set apa itu set set is a collection of things okey tak kisahlah apa-apa things tu sama ada objek numbers ataupun uh, set makanan ataupun number ataupun uh, parallelogram set of parallelogram ataupun apa-apa sahajalah yang kita kumpulkan untuk satu sesuatu barang ataupun number Okay, so contoh paling dekat sekali dalam kehidupan kita ialah set of pizza, set of KFC. So, ini contoh kita pergi uh, pizza lah. Okay, so dia akan tanya nak set yang mana. Okay, nak set combo, nak set um, set A, set B, set C, set kongsi kasih. Ataupun juga dekat KFC pun kita yang paling senang dan ni lah. Set dinner plate, snack plate kan. Uh, so, ni A, ada set A, set B, set C. So, tanpa disedari sebenarnya kita dah belajar tajuk set dah dalam kehidupan kita. Okay. So here is a set of clothing items. Ah, uh, each member is called an element of the set. So ini perkataan yang penting lah, iaitu element. Okay, semua ahli dalam set itu dinamakan sebagai element. Element tu apa? Element tu member. Okay, contoh yang paling senang adalah kita sini dari tadi. Okay, untuk set yang pertama untuk set C ni lah. Saya bagi contoh untuk set C ni kan. Okay, apa yang ada dalam set C ni kita akan ada ayam goreng and then kita ada Ah, uh, fries Eh, fries tak ada, sorry Ada drink Lagi kita ada Ah, uh, coleslaw Kita ada Ah, uh, lastly kita ada apa tu? Mashed potato kan? Mashed potato So, ini semua adalah You call it as Element Ahli dia Okay, so untuk set yang lain Ahli dia berbeza pula Okay, untuk contoh yang Melibatkan matematik pula Example 1, 2, 3, 4 So, ini set apa? Ini adalah set counting of Number less than 5 So, kita akan dapat 1, 2, 3, 4 Okay, now we are going to look at how to describe the set using three uh, ways. Okay, three method that is using the description, using the listing and the using the set builder notation. Okay, let's look at example for Jalur Gemilang. So, kita namakan dia sebagai set A. Okay, kita ada set A. Okay, kita nak describe untuk tiga cara. Okay, yang pertama by description. Kita terangkan set A ni apa. A is the set of colors of Jalur Gemilang. Ini maksudnya kita X explain. Okay, ini kita explain lah gunakan ayat. Okay, yang kedua by listing. Untuk by listing ni kita listkan ahli-ahli dia. Maksudnya tadi kan kita dah cakap dia adalah set jalur gemilang. So dalam set jalur gemilang ni ada apa? Ada ada red, ada white, blue and yellow. Sebab dia melibatkan set of color. So kita namakan dia A is equal to. So ini adalah menggunakan cara listing. Kita namakan set A. Lepas tu kita listkan. Okay, as, as, uh, as I told you just now, you call it each object as Ali element. Okay, set builder notation set A can be also represented by using builder, set builder notation set builder notation ni lebih kurang sama dengan listing. Cuma beza dia kita ada perkataan X dengan X kat sini. Okay, lepas tu kita tak explain apa dia uh, colour tu kita combine kan X tu adalah is a colour of jalur gemilang. Maksudnya daripada description tu kita letak kat sini lah Okay, lepas tu letak X double dot okay, yang paling senang selanjutnya adalah listing dengan this description Okay This is the three method how you how we describe the set. Okay, now let's look at how to uh, uh, use the description method, listing method in example. Okay, using a description method. So, dia bagi ada uh, satu list. So, kita kena fikir list ni list apa? 2, 3, 5, 7, 11 and 20. So, dia adalah list untuk prime 
numbers kan tapi prime numbers banyak kita tak ambil semua so kita it is a set of prime number less than 20 so from here this is the by listing so kita nak tukar kepada uh, tadi descript description okay description method okay soalan yang kedua A is a set of prime number less than 20 okay kita nak tengok pula by a listing okay so kita nak list kan okay uh, sorry 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 tu solution yang kedua eh? okay yang ketiga write the following set using the listing method so kita nak gunakan listing pula dia beri kita descript description uh, ataupun dia berikan kita uh, okay, A prime number so kita nak list kan lah apa prime number tu 2, 3, 5, 7, 11 koma dot 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 ini koma dot 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 ni apa maksudnya ada lagi nombor selepas A lah 11. Okay, kenapa kadang-kadang kita tak buat benda ni? Sebab kian ni uh, prime number tu banyak. Dia tak bagi hide pula. Kurang daripada 20 ke? Kurang daripada 100 ke? So, ini ada nama dia. Uh, kita buat tu kita letak dot 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 dot. Okay. Okay, next kita ada bahasa Melayu. So, kita kena listkan semua huruf yang dalam bahasa Melayu. Itu by listing. Okay, lepas tu kita buat dalam bentuk set do denotation pula. Okay, list all the is a prime number. So, kalau dalam bentuk prime number, kita nak listkan. So, ini kita ni dalam bentuk listing lah. Ha, so, listkan sajalah. A equal to mesti ada ko, uh, buka dengan curly bracket dan berakhir dengan curly bracket. Okay, lupa nak terangkan tadi. Untuk set mesti ada curly bracket dan tutup dengan curly bracket separate with comma. Itu syarat untuk listing. Okay, yang terakhir kita ada set buddha notation. Untuk set buddha notation kita ada tadi x double dot x. Okay, buka dengan uh, curly bracket, tutup dengan curly bracket. Sebab tu kita explain dia adalah prime number. Tapi prime number tu mesti kurang daripada 25. Okay, so this is uh, the introduction for the set. So I hope that we can furthermore for the next one about set. Okay, bye-bye.